Bonjour à tous, c'est Tirage, trois choix. Euh, vous choisissez qu'est-ce que parle pour vous, c'est les cœurs, et cette pierre, la métisse, je ne connais pas tous les noms, et cette pierre. Alors le troisième, c'est, je mets là, et deuxième là, comme ça, si j'ai besoin euh, encore les cartes, je prends Alors les cœurs, les personnes qui ont choisi, c'est général, euh, ça va parler beaucoup de choses, c'est pas seulement sentimental, mais j'ai tiré trois cartes sentimentales, ça parle pour vous, sentimental, euh, parler avec quelqu'un. Euh, honnêtement, il y a aussi quelque chose que vous avez besoin aussi. Prenez euh, le temps pour vous. Aimez-vous d'abord. Peut-être vous n'êtes pas encore euh, communiqué clair avec quelqu'un. Ou soit vous avez besoin de prendre le respect pour vous. Restez optimiste cette relation. Et gardez la foi. Peut-être vous êtes parfois vous doutez de thé dans votre relation ou de thé dans votre euh, partenaire ou votre compagne ou votre mari ou votre femme et besoin vraiment parler à cœur à cœur peut-être cette personne euh, qu'elle a besoin d'exprimer euh, l'amour pour vous ou soit c'est un problème de couple doit régler par la communication prenez aussi le temps pour vous peut-être vous êtes beaucoup trop euh, à donner à, à votre relation, vous ne pouvez pas assez à vous, et parfois vous êtes perdu la confiance à vous dans cette relation. C'est important de garder la foi et à, à cette amour, ça porte une un, un, un opportunité dans votre relation amoureuse. Les communications, c'est peut-être important pour vous. Alors, je commence avec la carte euh, que j'ai utilisé ici là attendez j'ai fait comme ça vous voyez les cartes alors je tire toutes les cartes après je... on voit qu'est ce qu'il parle pour vous est ce que ça parle professionnel sentimental ça parle toutes les choses que vous êtes besoin à savoir c'est pour ça que vous êtes besoin prenez soin de vous vous êtes fatigué vous êtes peut-être peur de quelque chose, peur de communiquer, peur, peur de, de confiance à vous, soit professionnel, soit une nouvelle licence pour commencer un nouvel travail ou un nouvel projet. Ou un, c'est quelque chose qui fait peur, soit si vous êtes fatigué moralement, besoin de repos, ou soit c'est manque de confiance, vous vous sentez peut-être seul dans cette situation, peut-être il est peur de qu'il bloque pour avancer professionnel ou soit sentimental. Vous tendez à une nouvelle, peut-être il y a une nouvelle, ou soit vous êtes une personne qui pense peut-être commencer un nouvel départ, peut-être professionnel, que je vois ici. Les couples, peut-être les couples ont besoin de euh, la communication, les dialogues, l'équilibre, et besoin peut-être beaucoup de la communication pour la confiance à vous communiquer, dire les choses qu'elle fait mal, ou soit vous êtes beaucoup porté les choses, porté euh, les relations, les familles, les travails, vous êtes besoin aussi euh, prendre soin de vous. Et les gens qui sont en vie peut-être apprendre quelque chose, une nouvelle euh, formation, peut-être vous demander quelqu'un, ou soit faire quelque chose, une nouvelle carrière, ou, ou soit vous pensez beaucoup à votre, les enfants, pour l'étude, ou soit une, un poste, euh, vous travaillez avec les enfants. Il y a un nouvel départ, vous êtes quelqu'un qui a envie peut-être un changement, les manques de confiance, si vous êtes malheureuse dans le passé, vous êtes éloigné de votre partenaire, vous n'êtes pas beaucoup les dialogues, les communications, vous êtes fatigué moralement, vous êtes peur de dire les choses, ou peut-être il manque les confiances à, à communiquer, dialoguer, ça va euh, ranger les choses, ça va euh, régler les problèmes dans votre couple. Alors les conseils qu'il donne pour vous, pour ces tirages, général, prenez, parlez, euh, gardez comme vous voulez, c'est pas une date, je fixe pas la date, vous gardez cette terrasse, ça parle peut-être l'avenir, ou le passé, ou les proches, vous gardez comme vous voulez, euh, cette terrasse. 
Alors, ça profite un petit peu le temps avec euh, la famille, sortir. Peut-être vous êtes trop dans occuper la famille, occuper le couple. Vous faites beaucoup de choses, vous ne clipez pas de vous, vous êtes perdu de confiance, vous ne prenez pas le temps de reposer. Et si vous êtes fatigué moralement, vous ne voulez pas communiquer ou dialoguer, vous avez peut-être le temps de prendre pour retourner les communications parce que vous êtes peut-être malheureuse dans le couple. Ou soit si, si vous êtes perdu la confiance en soi, euh, vous êtes moralement pas bien, besoin les top pour communiquer ou sortir, et il y a quelque chose, besoin profiter la vie avec votre couple ou avec votre famille. Les responsabilités que vous portez seul, besoin peut-être lâcher prise un petit peu, les responsabilités familiales, les responsabilités professionnelles ou, ou dans le couple, si je vois ici. Pour vous, c'est un changement. Les changements pour vous, les communications, les dialogues professionnels, il y a un changement. Peut-être vous devez faire quelque chose, une formation ou quelque chose pour votre travail. Alors, les, les personnes qui choisissent cette pierre, Alors là, c'est quelqu'un qui, qui a vraiment euh, beaucoup, il fait beaucoup de soucis par euh, votre carrière et professionnelle. La difficulté chez vous, c'est votre relation sentimentale. Il y a un problème, les confiances. Vous êtes perdu la confiance, la foi, euh, à vous, euh, soit carrière professionnelle, soit le problème de l'argent, soit vous n'êtes pas trop dans le temps pour votre famille ou votre couple. Si vous êtes tendé, quelqu'un dans le passé, besoin de libérer l'attachement de quelqu'un, besoin peut-être sentir libre pour euh, trouver le vrai amour si vous êtes seul, ou soit vous êtes perdu la confiance à l'amour, ou soit vous n'êtes pas beaucoup le temps pour trouver l'amour hein, que je vois ici. Alors, si vous êtes beaucoup le temps seul, parce que vous sentez trahi par le passé, vous êtes perdu à une personne, ou soit vous sentez une personne qui a, qu a pris quelque chose à vous, vous sentez trahi, soit l'argent, soit euh, quelque chose qui, qui vous est senti trahi par cette personne. Et c'est quelqu'un qui le bat pour sortir de cette situation, soit professionnelle, soit sentimentale. C'est les choses que vous êtes tendez longtemps pour changer les choses, soit professionnelle, il y a un conflit ou un problème ou à une personne qui a volé quelque chose de professionnel, soit un, un poste de travail, soit un, un, quelque chose qu'elle a fait cette personne. Vous êtes plus confiance à cette personne. Ou soit vous êtes une personne qui bat contre une personne, un collègue, un chef, un problème dans le travail. C'est quelqu'un qui a pris quelque chose à vous que pour faire le problème. Vous portez beaucoup de responsabilité professionnelle. Vous êtes fatigué moralement, physiquement. Il besoin de choisir une opportunité pour vous, peut-être changer de travail. Et une opportunité aussi sentimentale de, dans le couple. Vous rencontrez peut-être un homme ou une femme qui a déjà les enfants divorcés ou séparés. Et si quelqu'un il est, il est déjà un à l'expérience dans sa vie douloureuse, il a souffert beaucoup. Et si, soit si vous êtes dans le couple, vous êtes besoin de partager votre amour et partager les choses avec votre partenaire parce que vous portez beaucoup les responsabilités seul. Et le, la carte de réussite professionnelle, un projet, un, un, quelque chose qui a été bloqué. Il y a quelque chose de mieux pour vous, euh, les deuxièmes. C'est quelque chose qui change pour vous, soit professionnel, sentimental. Et les choses, ça va ranger pour vous. Donc, si vous sentez euh, perdre quelque chose, perdre un travail, perdre une, une relation, un vol, peut-être un vol de l'argent, quelqu'un qui a pris quelque chose, qui n'a pas remboursé, c'est quelque chose qui vous sentez trahi. Alors, le troisième, euh, Pierre, c'est. Quelle carte pour vous, d'abord sentimental. Vous êtes vécu un amour romantique avec quelqu'un dans le passé. Et vous sentez peut-être une personne qui demande une chance pour retourner à une personne du passé. 
euh, vous tirez une personne ou un, un amour romantique avec une personne. Si vous doutez beaucoup, donnez une chance à cette personne. Peut-être vous êtes beaucoup les doutes par une personne qui était partie et qu'elle donne nouvelle, qu'elle vole un corps, donnez une chance. Et vous êtes tiré vers cette personne. Il y a l'amour. Il y a un blocage dans le passé, quelque chose de familial ou une tristesse ou une dépression. Si vous êtes déprimé par un travail, soit par une trahison, et les trois épites, c'est toujours euh, la souffrance de passé. Et c'est quelque chose, vous êtes quitté quelqu'un ou soit une personne qui l'a parti. Sentimental que vous êtes quitté une personne, soit une personne qui l'est partie. Et les choses que vous avez besoin, prenez le risque, mais vous êtes peur de, de tomber dans le piège, soit vous n'êtes pas confiance, prenez le risque, changez, commencez zéro. Mais un nouvel départ pour vous, professionnel, sentimental, il y a un changement. Quelque chose qui vous construit nouveau, un foyer, une vie no, euh, nouveau. C'est quelqu'un dans le passé qui retourne, qui est quelqu'un qui est parti, vous êtes resté bloqué beaucoup l'année à cause de cette relation. Il y a un changement professionnel, une stabilité. Si vous êtes peur de changer, il y a un changement vraiment, un équilibre dans votre vie générale, partage avec un travail nouveau. Vous quittez un travail, vous, vous êtes perdu un, un contrat de travail, vous êtes perdu une personne. Euh, C'est quelqu'un dans le passé qui vous êtes vécu un amour romantique. Il y a une tirance vers cette personne, vivre pleinement l'instant présent. Et votre vie amoureuse, ça va peut-être régler un problème avec quelqu'un dans le passé. Et un tablissement dans votre relation. Si vous êtes senti bloqué euh, par quelqu'un qui est parti, et vous êtes euh, senti seul, il y a quelqu'un qui retourne dans le passé, un nouvel départ pour vous. Et professionnel, c'est quelque chose qui, qui est un nouvel départ pour vous, un travail, vous prenez le risque pour changer de travail, vous trouvez quelque chose et vous vous sentez équilibré dans votre nouvel travail. Ça, c'est le troisième. Merci beaucoup si vous l'aimez partager cette vidéo. Merci beaucoup. Au revoir, mes amis.